हेलो एव्री वन वेलकम टू अभ्यास अकाडमी सो ही प्रीवियस् वीडियो ना टाइप आफ् रिसर्च बेल्क होगी सो इवती क्लासली रिसर्च के संबंध पट इन मेजर कॉन्सेप्टनको हाँ सो नोड़ पॉजिटिविसम आंड पोस्ट पॉजिटिविसम अंत सो कॉन्सेप्ट मेले यूशल क्वेश्चन केल्ता सो ऐन पॉजिटिविसम अंत इले ना नोड़ तक पॉजिटिविसम अंत नमेन बंद मैंडली ना यो विषय बे रीतिया धनात्मक चिंतने नाकोबिड़ती बट इली पॉजिटिविसम अंत यूं विषय बे प्रत्यक्षक ना नोड़ो अंत अर्थ सो यु एक्साक्टी पॉजिटिविसम ऐन प्रत्यक्ष अंत ना हेलबू अदान सो इतना रीतिया नमें रिसर्चल हेल्प आगते पॉजिटि पॉजिटिविसम आर्ग्यूज फॉर् द एक्सिसंस आफ ट्रू आंड अबजेक्टिव रियालीटी दट क्या बी स्टडी थ्रू अल्लाइंग द मेथड्स आंड प्रिंसिपल आफ् न्याचुरल सैन आंड सैंटिफि एनक्वैरी अंत सो पॉजिटिविसम आर्ग्यूस पॉजिटिविसम अवंथन ऐनके होते यहां विषय ट्रू आगे मत अबेक्टिव एक्सिसंसलो अदर बे ना स्टडी यहा रीतिया के प्रिंसिपल अल्लाईमोद्र मुखातर के प्रिंसिपल मत मेथड्स अल्लाई मोद्र मुखातर ना स्टडी यदर मेले न्याचुरल सैन आगे अथवा याद सैंटिफि एनक्वैरी आगेबूद सो इंतर इट मेटेन दैट द आबजेक्ट आफ् स्टडी इस इंडिपेडेंट आफ् रिसर्चर्स Knowledge is discovered and verified through the direct observation or a measurement of phenomena. Facts are established by taking part of phenomena and to examine its component parts. So, इधर ना हम करेक्ट आगर था मार्को बेको. So, इधो ये ना ना हेड आते अंदरे. The object of study is independent of researchers. ये वन ना याँ वन ऑब्जेक्ट ना ना चूज़ मारते हो तो याँ वन डे टॉपिक ना चूज़ मारते हो for the purpose of study. It is independent of researchers. सो अरे रिसर्चर के आबजेक्टिविटी अंत अथवा रिसर्चन रिसर्चर वो ऐन हेलबू पूर्वग्रहनो अदे डिपेड आगे इंडिपेडेंट आगे इलींह नॉलेज नॉलेज इस डिसकवर्ड एंड वेरीफाइड थ्रू डईरेक्ट अबर्वेशन और मेजरमेंट आफ फिनोम सो इले डिसकवर्क ज्ञान वेरीफाइर यहा रीतिया वेरीफाइर थ्रू डईरेक्ट अबर्वेशन वेरीफाइर अथवा सिंह फिनोम मेजर्मोद्र वेरीफाइता हर एंड फैक्ट्स आर् एस्टाब्लीश बै टेकिंग पार्ट आफ फिनोम टू एक्साम इट्स कांपोने पार्ट सो फैक्ट्स एक्सामेन टेकिंग द कांपोने आफ द फिनोम फिनोमो अदान इको फैक्ट एक्सामेन हर मत फैक्ट एस्टाब्लीश कूड़ा मतर अकॉर्ंग टू दिस द रोल आफ द रिसर्चर इस टू प्रोवैड अ मेटीरियल फॉर् द डवलपम्मेट आफ लॉस बै टेस्टिंग थियरी सो यह पॉजिटिविसम प्रकार रिसर्च रोल रोल ऐन अंतर्रे द रिसर्चर शुड प्रोवैड अ मेटीरियल फॉर् द डवलपम्मेट आफ लॉस यो लॉन डवलपीत आ ला के संबंध के मेटीरियल प्रोवैडीबूद फॉर् द पर्पस् आफ टेस्टिंग थियरी के थियरी टेस्टिंग रीति आगे टू थौस एयटली ब्रैमिन अवर हेतर पॉजिटिविस बिलीव्स इन अ फै प्रिंसिपल विच इनक्लूड अ फिनोमिनलिसम पॉजिटिविसट अरे प्रत्यक्षक कंड अदान परशील व्यक्ति अल्वा अंत रिसर्चर्स प्रिंसिपल मेले तुम नंबिकेन इतर यदे विच इनक्लूड्स अ फिनोम फस्ट वन इस फिनोमिसम अरे नॉलेज कन्फर्म बै अस एंड क्या बी रिगार्डेड आज ए नॉलेज नमु से मुखातर पड़ेक नॉलेज आगेबू अदान ना फिनोमिसम करी नेक्स्ट डिडक्टिसम द पर्पस् आफ थियरी इस टू जनरेट एंड इन नोड़बूद सैकेंड वन बंदूक्टिसम अदर अर्थ ऐन अंत लाइक द पर्पस् इस टू जनरेट अरे ऐन नॉलेज गेनरलवा पर्पस्ल द नॉलेज कन्फर्म सारी द पर्पस् आफ थियरी इस टू जनरेट हईपथस द पर्पस् आफ थियरी इस टू जनरेट द हईपथस and that can be tested to make a loss and एंड दैट कैन बी टेस्टेड टू मेक लॉस एंड अदान उपयोगको ना लॉसा कूड़ा हम सो नेक्स्ट इंडक्टिविस इंडक्टिसम अरे ऐन ग्यादरी आफ् अ फैक्ट्स प्रोवैडेड द बेसिस फॉर् द लॉस आफ् नॉलेज सो वो 
ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಲಿಸಮ್ ಸಿ ಹೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿನಾಮಿನಲಿಸಮ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ This is about positivism. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಪ್ಯಾರಾಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ನಾವು ಲಾಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಡಿಗ್ನಿಸಮ್ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹವೆವರ್ ದೆ ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ನೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹವೆವರ್ ದ ದ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ ದಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ನೋನ್ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೂರ ಪೂರ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಲುವು ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಪೂರ್ತಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಏಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೇನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾ ದಟ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂದರೆ ಫೇವರಿಸಮ್ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಎಕ್
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಫೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದೋಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ ಔಟ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅನ್ನೌನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಜನರಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೈರ್ ಇಂಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇದೇನು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನರಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರೋಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೀಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೀಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೋದು ಲಿಟ್ರರಿ ಸ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಟ್ರರಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರರಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಕನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನೇನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್
ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನೇನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ವೆನ್ ಹೌ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೇರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ವೈ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳೇನೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೇಟಾ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಜನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಕ್ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಓವರ್ ವೀವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಓವರ್ ವೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ ಡಿಟಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ all the items under consideration is any field of inquiry constitute universe or population so usually agi enagutha research anta band takshana na val consider maduvantaddu ond complete universe na consider martivi athwa alli iruvanta ond populations galana consider martta hogtivi a sample design is a definite plan determining before any data are actually collected for obtaining a sample from a given population thus a plan to set a 20 of cities 100 hospital in a certain way of constitutes a sample so illi ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೇ ತಾನೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಮಾಡೋಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಡೇಟಾ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಏನೇನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಏನೇನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇಫ್ ದ ಸರ್ವೇ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸರ್ವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜನ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ದ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಇರಬೇಕು
ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕಾಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟೇರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊ ಈ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಯಾವುದೇ ಅದೊಂದು ಸಿ ಎಚ್ ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಡೇಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಫ್ ದ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಟು ಅರೈ ಅಟ್ ಅ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಇಫ್ ದ ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈ ರಿಸರ್ಚರ್ ಒಂದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಇಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ he might speak to he might seek to explain his findings on the basis of some theory it is known as interpretation yavde on hypothesis illa anta andru nunu kelavond vishayagalinda on generalization ge bandirthanalla adane interpretation age kuda consider madabodu illi the process of interpretation may quite often trigger offer new questions which in turn may lead to further researches so alli matte kelavond samasyegalu kuda eduragta hogabodu ee generalization and interpretation a ond step alli ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಥೀಸಸ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆದ ಮೇಲೆ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಬೈ ಹೆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಿಯರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕೇರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಥೀಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಥೀಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ